আমাদের নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে আয়নাইজেশন এনার্জি যাকে বাংলায় বলা হচ্ছে আয়নীকরণ শক্তি আয়নীকরণ শক্তি তোমরা যখন বইতে দেখতে যাবো বইতে দেখা যাবে বড় একটা সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন দেওয়া আছে এই ডেফিনেশন আলোচনা করতে গেলে আমাদের বিভিন্ন নতুন টার্মস জানতে হবে যেমন সেখানে মূল ব্যাপারটা আলোচনা করা হয়েছে আমরা এখনও হয়তো মূল ব্যাপারটার সাথে পরিচিত না মূল ব্যাপারটার সাথে আমাদের পরিচয় ঘটবে চ্যাপ্টার সিক্সে তো যখন আমরা চ্যাপ্টার সিক্স পড়ব তখন সেটা শেখা যাবে মূল ব্যাপারটাকে আমরা আপাতত স্কিপ করে যাচ্ছি মূল ব্যাপারটাকে বাদ দিয়ে আমরা যদি মেইন ব্যাপারটা বুঝতে যাই আয়নাইজেশন এনার্জি অ্যাকচুয়ালি কি মিন করে আমরা বেসিকটা বুঝে ক্লিয়ার হয়ে থাকলে দেন যখন মূল ব্যাপারটা বুঝতে পারবো বা আরও যেমন আলাদা টার্মসগুলো আছে যেগুলো আমাদের চ্যাপ্টার সিক্সে বা অন্য চ্যাপ্টার আলোচনা করা হবে দেন আমরা পুরো ডেফিনেশনটা প্রপারলি বুঝতে পারবো তো আমরা বেসিকটা ক্লিয়ার করা ট্রাই করছি ডেফিনেশনটা বা ডেফিনেশনে যেভাবে বলা আছে সেভাবে আমরা নতুন চ্যাপ্টার পড়তে গিয়ে দেন ক্লিয়ার করব বেসিক ধরে বলতে গেলে আয়নাইজেশন এনার্জি কি মিন করে আমরা যদি রিয়াকশানের মতো করে লিখতে যাই যেমন এটা হচ্ছে সোডিয়ামের একটা পরমাণু তোমরা অবশ্যই ক্লাস এইটের রাসায়নিক বিক্রিয়া পড়েছো বা যে কোনো বিক্রিয়া পড়েছো তো সোডিয়াম পরমাণু থেকে আমরা যদি একটা ইলেকট্রন তুলে নেই এনি হাও ইলেকট্রন তুলে নিলে আমরা কি বলতে পারবো সোডিয়াম সেই ইলেকট্রনটাকে ছেড়ে দিল সোডিয়াম থেকে আমরা যদি একটা ইলেকট্রন তুলে নেই বা ইলেকট্রনকে যদি সোডিয়াম ছেড়ে দেয় তাহলে আমরা যেই রাসায়নিক সত্তা পাচ্ছি বা কেমিক্যাল স্পেসিস পাচ্ছি তাকে আমরা বলতে পারি সোডিয়াম প্লাস আয়ন যাকে আমরা ক্যাটায়ন বলেও চিনি তো এই ধরনের পজিটিভ আয়নগুলোকে নর্মালি ক্যাটায়ন বলা হয় তো এই এই যে একটা পরমাণু থেকে ইলেকট্রন তুলে নিয়ে তাকে পজিটিভ আয়নে কনভার্ট করা এই যে প্রসেস এই প্রসেসটাকেই বলা হচ্ছে আয়নাইজেশন বা আয়নীকরণ এখন কথা হচ্ছে আমি সোডিয়াম থেকে ইলেকট্রনকে তো চাইলেই তুলে ফেলতে পারছি না ইলেকট্রনকে মুভ করাতে হলে ইলেকট্রনকে সোডিয়ামের স্ট্রাকচার থেকে তুলে আনতে হলে তাকে এনার্জি ইনপুট দেয়া লাগবে আমি যদি সোডিয়ামের কিছু এনার্জি ইনপুট দেই তখনই সেখান থেকে একটা ইলেকট্রনকে আমি মুভ করাতে পারছি বা সরাতে পারছি তো এই যে প্রসেস এই প্রসেসকে বলা হচ্ছে আয়নাইজেশন যাকে বাংলায় বলা হয় আয়নীকরণ তো এটাকে আরও প্রিসাইসলি বলে দেওয়া আছে বইয়ের সংজ্ঞাতে বা ডেফিনেশানে সেটা আমরা যখন মূল টার্মটা বুঝবো তখন আরও প্রিসাইসলি শিখব বাট বেসিক কথাটা অনেকটাই এমন যেটা হচ্ছে আমরা কোনো একটা অ্যাটম থেকে একটা ইলেকট্রনকে তুলতে চাচ্ছি বা ইলেকট্রনকে মুভ করাতে চাচ্ছি তাহলে সেই ইলেকট্রনটা তুলতে হলে আমাদেরকে কেমন এনার্জি দিতে হচ্ছে কতটুকু শক্তি ইনপুট দিতে হচ্ছে যেই শক্তিটুকুন ইনপুট দিলে আমরা কোনো একটা পরমাণু থেকে একটা ইলেকট্রনকে সরিয়ে ফেলতে পারছি এবং ইলেকট্রনকে সরিয়ে তাকে আয়নে রূপান্তর করতে পারছি বা আয়নে কনভার্ট করতে পারছি এই হচ্ছে আয়নাইজেশন বা আয়নীকরণ তো এই যে আয়নাইজ করলাম বা আয়নে পরিণত করলাম এটার জন্য যে পরিমাণ শক্তির পরিবর্তন হলো বা যে পরিমাণ শক্তির হিসাব নিকাশ হলো এই পার্টুকনের মধ্যে এই পুরো ব্যাপারটাকে বলা হয় আয়নাইজেশন এনার্জি বা আয়নীকরণ শক্তি তো এখন আমরা শিখব এই আয়নাইজেশন এনার্জি বা কোন একটা পরমাণুকে আয়নে কনভার্ট করা এই ব্যাপারটাও কিভাবে পর্যায়বৃত্ত ধর্ম হতে পারে এই ব্যাপারটা আমরা আলোচনা করা ট্রাই করব তো যেহেতু আমাদেরকে অলরেডি বলে দেওয়া আছে আয়নাইজেশন এনার্জি বা আয়নীকরণ শক্তি একটা পর্যায়বৃত্ত ধর্ম পরমাণুর জন্য বা মৌলের জন্য তাহলে আমরা অবশ্যই তাকে দুইভাবে আলোচনা করব একটা হচ্ছে সেটা পর্যায় বরাবর কিভাবে পরিবর্তিত হবে আর একটা হচ্ছে কোন একটা গ্রুপ বরাবর এই ধর্মটা কিভাবে পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে তো ফার্স্টে আমরা পর্যায় বরাবর পরিবর্তনটা হিসাব নিকাশ করতে চাচ্ছি একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট হচ্ছে আমরা পর্যায় বরাবর বা গ্রুপ বরাবর যে পরিবর্তনটা হিসাব নিকাশ করতে যাব সেই পরিবর্তন হিসাব নিকাশ করার আগে আমাদের একটা ছোট্ট কনসেপ্ট জানা দরকার সেই কনসেপ্ট হচ্ছে আমরা কি চাচ্ছি একটা পরমাণু থেকে একটা পরমাণুর স্ট্রাকচার থেকে একটা ইলেকট্রন তুলে নিতে চাচ্ছি বা তার লাস্ট সেলের যে লাস্ট ইলেকট্রন সেই ইলেকট্রনটাকে তুলে নিতে চাচ্ছি তাহলে এই যে ইলেকট্রন তুলে নেয়া ইলেকট্রনকে একটা পরমাণু থেকে আমি চাইলেই তুলে নিতে পারবো না ইলেকট্রনকে মুভ করাতে হলে বা তুলতে হলে আমাকে এনার্জি ইনপুট দিতে হবে এবং এই যে এনার্জি তার অ্যামাউন্ট কেমন হচ্ছে অ্যামাউন্ট কি খুব বেশি হচ্ছে না কম হচ্ছে বা কোন পরমাণুটার জন্য কোন অ্যাটমটার জন্য আমি কেমন এনার্জি ইনপুট দিচ্ছি বা কেমন এনার্জি দেয়া দরকার হচ্ছে এই ব্যাপারটা কিভাবে পর্যায়বৃত্ততা শো করে সেটা একটু বুঝবো সেটা বুঝতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে অ্যাটমের নিউক্লিয়াস থেকে বা পরমাণুর যে নিউক্লিয়াস সেখান থেকে আমাদের লাস্ট সেলের যে ইলেকট্রনটাকে আমরা মুভ করাবো সেই ইলেকট্রনের যে ডিস্টেন্স এই ডিস্টেন্সটা কত বেশি বা কত কম যেমন 
আমরা সোডিয়াম দিয়ে एग्जांपल দিয়ে শুরু করেছিলাম সোডিয়াম নিয়ে যদি বলি এখানে আরগোনো প্লট করে নিচ্ছি সাথে আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম পরমাণুগুলোর জন্য কিভাবে আয়নাইজেশন এনার্জি পর্যায় বৃত্ত ধর্ম হতে পারে বা পিরিয়ডিক প্রপার্টি হতে পারে তো আমরা যেটা একটু আগে দেখেছি সোডিয়াম এবং আর্গন নিয়ে যদি আমরা কথা বলি যেমন এই তৃতীয় পর্যায়ে সোডিয়াম থেকে আর্গন পর্যন্ত গেলে আমরা জানি সোডিয়ামের সাইজ আর্গনের চাইতে বড় এবং আর্গন হচ্ছে সোডিয়ামের চাইতে সাইজে ছোট কেন কারণ আর্গনের আকর্ষণ বেশি ওর প্রোটন নাম্বার বেশি ইলেকট্রন নাম্বার বেশি এই প্রোটনগুলো ইলেকট্রনকে জোরালোভাবে আকর্ষণ করছে এবং সোডিয়াম তার ইলেকট্রনগুলোকে এর চাইতে কম জোরালোভাবে আকর্ষণ করছে বা আর্গনের চাইতে কম জোরালোভাবে আকর্ষণ করছে স্বভাবতই বলতে পারবো আর্গন যেহেতু তার ইলেকট্রনগুলোকে বেশি জোরালোভাবে আকর্ষণ করে তাহলে এখান থেকে আমি একটা ইলেকট্রন তুলে ফেলতে চাইলে অবশ্যই আমাকে বেশি এনার্জি ইনপুট দিতে হবে কেন কারণ আর্গন তার ইলেকট্রনকে সোডিয়ামের চাইতে বেশি জোরালোভাবে আকর্ষণ করে ধরে রেখেছে সিমিলারলি আমি যদি আর্গনের পার্সপেকটিভে সোডিয়াম নিয়ে চিন্তা করি সোডিয়াম তার ইলেকট্রনকে এতটা জোরালোভাবে ধরে রাখেনি যতটা আর্গন ধরে রেখেছে সো আমরা বলতেই পারছি কম্পারেটিভলি আর্গনের থেকে একটা ইলেকট্রনকে তুলতে যে পরিমাণ এনার্জি ইনপুট দিতে হবে সোডিয়ামের থেকে এই লাস্ট ইলেকট্রনটাকে তুলে ফেলতে অবশ্যই তার চাইতে কম এনার্জি ইনপুট দিতে হবে এই ছিল আমাদের কনসেপ্ট যদি আমরা কোনো একটা পর্যায়ে বড় বড় আগাই তাহলে সেই পর্যায়ে বড় বড় আগালে আমরা বলতে পারছি যেমন তৃতীয় পর্যায়ে নিয়ে যদি বলি সোডিয়াম থেকে আর্গন পর্যন্ত আগালে সিরিয়ালটা এভাবে বলা যায় সোডিয়াম এবং আর্গন থেকে আমরা বলতে পারলাম সোডিয়ামের একটি ইলেকট্রনকে তুলতে আর্গনের চাইতে অবশ্যই কম এনার্জি দেয়া লাগছে কারণ সোডিয়ামের লাস্ট ইলেকট্রনগুলোর প্রতি আকর্ষণ কম্পারেটিভলি আর্গনের চাইতে কম সো আমরা এইভাবে বলতে পারবো যেহেতু ম্যাগনেশিয়ামের আকর্ষণ সোডিয়ামের চাইতে একটু বেশি দেন অ্যালুমিনিয়ামের আকর্ষণ ম্যাগনেশিয়ামের চাইতে আরেকটু বেশি সিলিকনের আকর্ষণ আরেকটু বেশি লাস্ট সেলের ইলেকশনগুলোর প্রতি যেহেতু তার প্রোটন নাম্বার বেড়ে যাচ্ছে সো আমরা এইভাবে বলতে পারবো সোডিয়ামের চাইতে ম্যাগনেশিয়ামের আয়নীকরণ শক্তি বা আয়নাইজেশন এনার্জি একটু বেশি হবে কারণ ম্যাগনেশিয়াম তার ইলেকট্রনগুলোকে একটু বেশি জোরালোভাবে ধরে রেখেছে সোডিয়ামের চাইতে সিমিলারলি অ্যালুমিনিয়ামের আয়নীকরণ শক্তি আরেকটু বেশি সিলিকন আরও বেশি কনজিকিউটিভলি আগালে আমরা বলতে পারবো আর্গনের আয়নীকরণ শক্তি বা আয়নাইজেশন এনার্জি সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এদের প্রত্যেকের চাইতে সবচেয়ে বেশি বা তৃতীয় পর্যায়ে নিয়ে বলতে গেলে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আর্গনের সবচেয়ে কম হচ্ছে সোডিয়ামের সো আমরা এভাবে সামারাইজ করে বলতে পারছি যদি আমরা কোনো একটা পর্যায়ে বা পিরিয়ডের লেফট থেকে রাইটে শিফট করি তাহলে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়াচ্ছে লেফট থেকে রাইটে শিফট করলে সোডিয়াম থেকে আর্গন পর্যন্ত যদি আগাই তাহলে আয়নাইজেশন এনার্জি পর্যায় ক্রমিকভাবে বাড়বে তো নেক্সট যেই পয়েন্ট আমরা এখন অবজার্ভ করতে যাচ্ছি গ্রুপ বরাবর যদি আমরা মুভ করি তাহলে আয়নাইজেশন এনার্জিটা কেমন হতে পারে আমরা আবার অবজার্ভ করি এখানে সোডিয়াম অলরেডি প্লট করাই আছে যদি হাইড্রোজেন নিয়ে কথা বলি আমরা বল আমরা অলরেডি শিখেছি হাইড্রোজেনের চাইতে লিথিয়ামের সাইজ বড় লিথিয়ামের চাইতে সোডিয়ামের সাইজ বড় সোডিয়ামের চাইতে পটাশিয়ামের সাইজ বড় কেন সাইজ বড় হয়েছিল আমরা এর আগের পয়েন্টেই শিখেছি যেখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম সাইজ ও রেডিয়াস অফ অ্যাটম বা পরমাণুর আকার এবং ব্যাসার্ধ সেখানে আমরা শিখেছি অলরেডি যদি আমরা কোনো একটা গ্রুপের ওপর থেকে নিচে যাই তাহলে তার ব্যাসার্ধ বা আকার আস্তে আস্তে বাড়বে বিকজ নতুন একটা একটা শেল অ্যাড হচ্ছে প্রত্যেকটা পিরিয়ডে এসে তো আমরা হাইড্রোজেন এবং সোডিয়াম দিয়ে কথাটা এভাবে বলতে পারি হাইড্রোজেনের লাস্ট শেলের ইলেকট্রন বা হাইড্রোজেনের একটাই শেল আছে এই শেষ কক্ষপথ যেটা সেই ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াস থেকে খুব বেশি দূরে না যেখানে তার পার্সপেকটিভে সোডিয়ামের লাস্ট ইলেকট্রন তার নিউক্লিয়াস থেকে অনেক বেশি দূরে সো ডিস্টেন্স বেড়ে গেলে তার লাস্ট ইলেকট্রনের প্রতি নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ অবশ্যই কমে যাবে হাইড্রোজেনের কম্পিটিশানে বা হাইড্রোজেনের তুলনায় সো আমরা এভাবে বলতে পারছি যেহেতু হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন খুব কাছে আছে নিউক্লিয়াসের তো অবশ্যই তাকে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস খুব জোরালোভাবে আকর্ষণ করে রেখেছে বাট সোডিয়ামের লাস্ট ইলেকট্রনকে অবশ্যই এতটা জোরালোভাবে আকর্ষণ করতে পারছে না তার নিউক্লিয়াস সো আমরা এভাবে বলতে পারবো যদি আমরা গ্রুপের ওপর থেকে নিচের দিকে আগাই ব্যাপারটা এভাবে দেখা যাচ্ছে তার লাস্ট সেলের ইলেকট্রনের যে ডিস্টেন্স বা দূরত্ব অবশ্যই অনেক বেড়ে যাচ্ছে তো ডিস্টেন্স যদি বেড়ে যায় বা দূরত্ব যদি বেড়ে যায় অবশ্যই সে ইলেকট্রনকে আমি এখান থেকে ইজিলি মুভ করাতে পারবো কারণ তাকে খুবই কম আকর্ষণ বলে ধরে রেখেছে তো সো আমরা এভাবে বলতে পারছি হাইড্রোজেনের লাস্ট ইলেকট্রনকে তুলে ফেলার চাইতে সোডিয়ামের লাস্ট ইলেকট্রনকে মুভ করানো খুব ইজি হচ্ছে কারণ তার লাস্ট ইলেকট্রনের প্রতি অ্যাট্রাকশন বা আকর্ষণ খুবই কম 
সো সিমিলার ওয়েতে আমি যদি সোডিয়ামের পরে পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম এদের নিয়ে কথা বলতে চাই অবশ্যই সিজিয়াম বা ফ্রান্সিয়াম লাইক আমি যদি ফ্রান্সিয়াম নিয়ে কথা বলি ফ্রান্সিয়ামের সাতটা সেল এরপরে আরও চারটা সেল অ্যাড হবে তাহলে তার নিউক্লিয়াস থেকে লাস্ট সেলের ডিস্টেন্স বা দূরত্ব অনেক বেশি হবে যেখানে তার লাস্ট ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণটা অবশ্যই অনেক কম হবে সো আমরা চাইলেই ইজিলি সেই ইলেকট্রনকে অল্প এনার্জি দিয়ে মুভ করাতে পারবো দ্যাটস ওই আমরা বলতে পারছি যদি আমরা কোনো একটা গ্রুপের ওপর থেকে নিচের দিকে যাই তাহলে তার লাস্ট ইলেকট্রনগুলো অনেক দূরে সরে যাচ্ছে যেটাকে আমি চাইলি ইজিলি মুভ করিয়ে দিতে পারছি দ্যাটস ওই আমরা বলতে পারবো ওপর থেকে নিচে গেলে পরমাণুকে বা অ্যাটমকে আয়নাইজ করতে বা আয়নে পরিণত করতে আমাদেরকে কম্পারেটিভলি কম এনার্জি দেওয়া দরকার হচ্ছে দ্যাট মিন্স ওপর থেকে নিচে গেলে আয়নাইজেশন এনার্জি আস্তে আস্তে কমছে পর্যায়ক্রমিকভাবে সো আমরা এইভাবে বলতে পারছি কোন একটা গ্রুপের ওপর থেকে নিচে যদি যাই আপ টু ডাউন তাহলে আমরা বলতে পারছি তার আয়নাইজেশন এনার্জি বা আয়নীকরণ শক্তি কমবে সো এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা যেখানে আমরা আয়নাইজেশন এনার্জি এবং সাইজ বা রেডিয়াস অফ অ্যাটম নিয়ে আলোচনা করেছি সো এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা থ্যাংক ইউ ভিমা